హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో నిన్న అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ రోజు జరిగిన ట్రిపుల్ ఐటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో స్టాటిస్టిక్స్ డాక్టర్ నుంచి వచ్చిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ టఫ్ గా ఫీల్ అయ్యారు కొంతమంది తప్పు గా కూడా చేశారు సో అలాంటి అన్ని క్వశ్చన్స్ లో మోస్ట్ డిఫికల్ట్ గా చాలా మంది ఫీల్ అయిన రెండు క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ అయిపోతున్నాను సెట్ బిలో థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ అని ఒక ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఒక స్టేట్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం సో ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి ఒకసారి చూడండి ఇఫ్ ఏబిసి ఆర్ త్రీ రియల్ నంబర్స్ హూజ్ మీన్ ఈజ్ ఎక్స్ అంటే ఏబిసి అనే త్రీ రియల్ నంబర్స్ యొక్క సగటు ఎక్స్ అలాగే ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే దెన్ ద మీన్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ అనేది త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది నిజమా కాదని అడిగారు చాలా మంది ఇది ఫాల్స్ అని పెట్టేశారు బట్ యాక్చువల్ గా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ బిసి అనే త్రీ రియల్ నంబర్స్ యొక్క మీన్ ఎక్స్ అంటున్నారంటే సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై త్రీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది ఈ త్రీ ఇటువైపు ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అనేది త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ లో ఏ బి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఇచ్చారు అండ్ దెన్ వాళ్ళు కనుక్కోమంటున్నది మీన్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ సో ఇక్కడ దీని జస్ట్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ అవుతుంది ఈక్వల్ టు నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రాకెట్ పాటు మనం జీరోతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే దాని వాల్యూ జీరో అని ఇచ్చారు కాబట్టి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది టూ టైమ్స్ ఆఫ్ జీరో జీరో అవుతుంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది వాళ్ళు అడిగింది మీన్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ సో మీన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ సమ్ కనపడుతుంది కాబట్టి ఈ సమ్ ని డివైడింగ్ విత్ త్రీ చేస్తే సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై త్రీ సింపుల్ గా చేస్తే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ యొక్క మీన్ అవుతుంది సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈ సెట్ బి లో ఇచ్చిన థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది చాలా మంది ఇది తప్పని పెట్టి మిగతా ఏదో కరెక్ట్ అని పెట్టారు సో స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఫామ్ చేసిన సో మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇది అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇదే క్వశ్చన్ పేపర్ లో థర్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కూడా జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మాత్రమే క్వశ్చన్ ఇచ్చారు జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ హియర్ ఏ బిసి అనే త్రీ రియల్ నంబర్స్ యొక్క మీన్ ఫిఫ్టీ మీడియం థర్టీ ఫైవ్ అలాగే టూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ లెస్ దాన్ బి లెస్ దాన్ సి అండ్ సి మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ అడిగారు సో జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి బాగా తెలిస్తే చాలా ఈ ప్రాబ్లం చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ మనం మాట్లాడదాం ఏ బిసి యొక్క మీన్ ఫిఫ్టీ అన్నారు కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై త్రీ అనేది ఫిఫ్టీ అవుతుంది త్రీ ఇటువైపు ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది కాసేపు దీన్ని వన్ అనుకుందాం ఇక్కడ వాళ్ళు మీడియం థర్టీ ఫైవ్ అంటూ ఏ లెస్ దాన్ బి లెస్ దాన్ సి అన్నారు అంటే ఏబిసి అనేవి ప్రాపర్ గా ఆర్డర్ లో పెట్టుకున్నవి సో ఎప్పుడైతే త్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మీడియం అంటే మనం మిడిల్ మోస్ట్ అబ్జర్వేషన్ పికప్ చేసుకుంటాం సో మిడిల్ మోస్ట్ అబ్జర్వేషన్ నే మనం మీడియం అని కన్స్టర్ చేస్తాం ఏ బిసి అనేవి ఏ లెస్ దాన్ బి లెస్ దాన్ సి అంటున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా బి అనేది మిడిల్ మోస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది అండ్ మిడిల్ మోస్ట్ టర్మ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మీడియం థర్టీ ఫైవ్ అంటున్నారు కాబట్టి సో డెఫినెట్ గా బి అనేది థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ బి అనే థర్టీ ఫైవ్ తీసుకెళ్లి ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇటువైపు ట్రాన్స్పోర్ చేస్తే ఏ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇది ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ టూ అని పెట్టుకుందాం వాళ్ళు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సి మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ 
హోప్ దీస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు స్టాటిస్టిక్స్ మీద కాస్త లిటిల్ బిట్ క్లారిటీ పెంచాలనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ మీట్ విత్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బై యువర్ లెక్కల మ